Good morning! Kamusta kayong lahat? Ito na tayo. Um, today, is where we are celebrating a very special day. So, mamaya, malalaman nyo kung bakit siya special. At dahil special siya, gagawa tayo ng um, cake today. Magbe-bake tayo. So, I'm very happy and excited kasi ngayon, matatry na natin itong um, nirigalo sa akin ng anak ko. Yan, nakikita niya, napakaganda. Tapos, kasama na rin yung sifter niya. Papakita ko lang muna sa inyo kasi kailangan nating ilain yung ating pan. So, ipapakita ko sa inyo kung halimbawa wala kayo yung um, liner na yung bilog na. Pakita ko sa inyo kung paano gumawa. So, kuha lang kayo ng um, what do you call this? That? Baking paper. So, kuha lang kayo ng ganyan. I-size nyo lang siya. Yung sa tingin nyo magkakasya sa pan ninyo. Tapos, ano to ha? Para sa circle or sa round na pan. I-fold nyo lang siya in half. Okay, hindi kailangan perfect na half. Tapos, fold again sa ano, half ulit. Tapos, mula dito, i-fold nyo siya ng parang patrayang din. Okay? So, ito, yung end na to. So, nakita nyo, di ba, yung open. Yung open na end. I-fold nyo siya papunta sa kabilang side. Okay? So, again, yung open na ends. Okay, yan yung open. I-fold nyo siya papunta sa kabilang side kung saan yung sarado. So, fold nyo siya in half. Tapos, isa pa ulit. Ganun ulit. I-fold nyo ulit siya ng ano pa, kalahati pa. Yung gagawin natin today is ano, chiffon cake. So hindi nyo, wag nyo i-grease yung pan. Kasi kailangan natin yung kailangan natin yung cake natin is mag-hold siya dun sa sides. So kapag grease nyo yung pan nyo, hindi ganun yung mangyayari, babagsak yung cake natin. So balik na rin nyo lang yung pan na gagamitin nyo. Again, this is just for round pan. Okay, balik na rin nyo tapos yung end nung inyong ginawa. Okay, ilagay niyo siya sa middle ng circle. Tapos parang estimate lang. Hindi kailangan covered yung buong base ng pan. So parang estimate lang. So mula dun sa gitna at saka yung end ng pan. Lagay niyo lang siya dun. Tapos parang estimate niyo lang. Tapos gupitin niyo. Okay, gupitin niyo lang siyang ganyan. Tapos, balikan nyo ulit yung pan. Buksan nyo na yung ginawa nyo. Okay, yan. O, ba diba? Meron na tayong round pan. Lalagay ko lang sya lang yung ganyan. Okay. Pusag-pusag mo lang ng konti. So, para lang, mamaya, pag luto na yung cake natin, kasi babalik na rin natin siya eh. Pag binaliktad mo siya ng ganyan, matatanggal mo kagad yung ilalim. Hindi siya didikit. Yung gilid, expected na yun na didikit. Kasi yun yung gusto natin, mag-grab yung ating cake uh, batter dun sa gilid. Para mag yung cake natin. So, gawin ko lang yung lahat ng mga ingredients. Tapos, babalik ako kapag ka-ready na tayo. See you! Hello guys! Welcome back! So, nakaredy na yung ating mga ingredients. Okay, na inilagay ko na rin yung egg. Nag-start na ako kasi akala ko nag-on na. <laughs> Hindi pa pala siya naka-on. So, nandito na lahat ng dry ingredients natin. Hindi nyo to kailangan. Gusto ko lang itry yung attachment ng KitchenAid na nirigalo sa akin. So, ito yung sifter at saka yung weighing scale na attachment. Gusto ko lang siyang itry. Hindi nyo yung kailangan ng standing mixer kung wala kayong standing mixer. Kung meron kayong hand mixer, okay din yun. Kasi yun lang naman yung ginagamit ko talaga dati. Gusto ko lang talaga yung itry siya. Kasi super excited ako. Kung wala naman kayong standing mixer, kahit ano lang, 
kayo nang magbit ang sarili nyo. Kaya lang kasi may hirapan kayo dun sa egg whites mamaya. Kasi kailangan natin i-ano yung egg whites. So, tuloy ko na to yung ginagawa natin. So, nag-start lang tayo sa 7 na yolks. Wala munang dry ingredients. Yung yolk lang muna. Imimix lang natin siya hanggang sa maging pale na siya na yellow. Okay? So, tuloy ko lang to Tapos balik ako kapag ka-ready na tayo sa next step. See ya! nakikita nyo, nag na yung ating egg yolks. Okay? Tapos, yung consistency din niya is, ano na siya, thick na siya. So, yan yung hinahanap natin dun sa batay natin. Tapos, dahan-dahan na natin ilalagay yung ating um, dry ingredients. Okay? Meron siyang dial kung gusto mo na konti-konti lang lumalabas o gusto mo na marami, pwede mong gawin. Okay? So, yan. Kagaya niya. Tapos, habang ganyan siya, dahan-dahan natin ilagay yung ating wet ingredients para sumasabay na. So, chiffon kasi gusto natin ready siya. Kaya, ganyan yung ginagamit natin. Tapos, kaya mo lang siya mag-incorporate ng konti. Tapos, buksan mo na ulit. Ganda kasi to kasama na yung sifter. So, hindi na yung nagdodoble yung process. Kaya, gusto ko sa itay. Pero kung wala kayo, don't pass. Hindi mo sa kailangan. So, yung sugar na ginagamit natin sa baking is caster sugar. Kasi mas madali, mas mabilis siyang, ano, ang tawag dyan, madissolve. Kesa yung regular na sugar, yung table sugar mo. Anotin lang natin. Sa mga friends ko na mga nandito sa Australia, nakasave itong Pyrex na 500 years sa Woolies. Six dollars lang. So, ano, kita na kayo sa Woolies. Okay. So, tapos na ito. Ayun, ayun na nga. Okay, magpapalit na ako ng attachment para ma-mix na siya ng maayos. Balik ako kapag ka-ready na tayo. See you. Okay guys, so papalitan natin yung ating attachment. Ilalagay natin yung isa, yung scraper. Kasi para mas scrape nga naman yung buong sides. Okay? Simutin ko lang yung nandito sa... So, ito yung ilalagay natin na attachment. So, 
Mas maganda to kasi napu-fold niya. Napu-fold niya nang mabuti. Okay guys, we're back. So, ngayon, tapos na yung ating butter. Gagawin na natin yung ating egg whites. Okay? So, sa egg whites, meron ulit tayong sugar at saka cream of tar. Cream of tartar. <laughs> so, kabit lang natin to ulit. Okay? Tapos, i-ano lang natin siya. I-beat natin siya hanggang sa maging ano na siya, yung magkaroon ng bubbles. Tapos, tsaka natin nilalagay yung cream of tartar. Tapos, kapag ka, ano na, yung anong tawag dito, yung medyo nag-white na siya, lalagay na natin dahan-dahan yung sugar. Okay? Kapag naging frothy na, pwede mo na ilagay yung iyong cream of tartar. kasi yung magsa-stabilize sa egg white mo. Yung sugar mo, siya naman yung magpapastip ng egg whites. Ayan, protein na siya. Antayin natin pagka medyo yung nag-color white na siya. Parang nag-stiffen na. Okay, so nakikita nyo nagpo-form na yung ating egg whites. Dahan-dahan natin ilalagay yung ating sugar. Dahan-dahan kasi gusto natin na ma-dissolve muna siya bago tayo maglagay ulit. Just to make sure na ma-dissolve siya. Kaya gumagamit tayo ng caster sugar kasi mas madali itong ma-dissolve kaysa dun sa regular na granulated sugar. Ito kasi mas pino. Pero hindi siya powder na. May grains pa din siya. Pero mas pino nga lang. Ilagay na natin lahat ng sugar. Antayin na natin ngayon yung soft tea. Para yung hinahanap natin is yung soft. So, pagka inangat mo siya, nagbibend pa yung, ano, yung peak niya. Mamaya papakita ko sa inyo. Magiging ano siya eh, magiging glossy yung itsura niya. Nakikita niya nagpo-form na siya ng ano, yung parang meron ng line. So. Okay. Ay, nag-aano na nga siya eh. Ayan na siya oh. Tignan nyo. Glossy na siya. Tapos kapag ka ginanito ko, hindi siya nahuhulog. ba? Diba? Hindi siya nahuhulog. Tapos tignan nyo yung peak nung ano natin. Nagbibend siya. So, yan na yung gusto ko na consistency. Okay? Hindi, pag stiff peak kasi, ito, nakatayo siyang ganun. So, ito yung soft peak na tinatawag. So, ang gagawin natin, Ayusin ko lang yung camera, tapos pakita ko sa inyo paano natin siya i-incorporate dun sa isang butter natin. Okay, balik ako. Okay guys, we're back. So, ito na. Lipat na natin siya. I-off ko lang ito. Okay, para safe tayo. So, ang gagawin nyo is dahan-dahan nyo siyang ita-transfer dito sa, sa isa. Okay, kasi ayaw natin siyang ma-deflate. Eh, mabigat to. Pag hinalo mo siya kagad dyan, mag-aano to. 
magbabagsak. So, ang gusto lang natin is i-fold lang muna natin siya. Okay? So, kuha lang tayo ng konti mula dito. Tapos, pagka nag-fold kayo, so iko, tapos lagay niya sa gitna. Actually, dito pwede pa nga kayong hindi maganta yung kahit ikutin niyo pa muna eh. Pero yung dun sa susunod, kailangan talagang fold na siya. Kasi ayaw natin ma-deflate yung egg whites. Para mamaya, pagka nagluto yung cake natin, maganda yung pagka-rice niya. Hindi siya bagsak. So, since yan na, na-incorporate ko na siya, lalagay na natin yung the rest ng ating egg whites. So, ang ilagay niyo lang yung kung ano lang yung kaya niyong haluin. Okay? Kung sa tingin niyo masyadong madami, na ilagay niyo kagad lahat, E di ano, pag mo munang ilagay, yung kaya mo lang munang haluin. Okay, make sure na nahalo mo na siya ng mabuti. Lalo na pagka yung last batch na. Okay, so ganyan lang maghalo. Ikot. Okay, ganyan fold the slice. Fold and slice. Sobra talaga yung baking. Sobrang mahirap siya. Kaya, pag bumibili kayo ng cake, lalo na kung sa mga, anong tawag dito, yung mga business na hindi yung pangmaramihan na business, kagaya ng Goldilocks Red Ribbon, talagang, nakalimutan ko yung tawag doon. Huwag niyong kuriputin, my goodness. Napakahirap pong gumawa ng cake. Try niyo kayang gumawa ng sarili niyong cake. Hindi siya ganun ka, ano, kadali. Kailangan, ano talaga, parang sa tinapay, pasensya, di ba? Diba, tama na naman yung sinabi ko. Kurikin niyo ako pag mali ako. Ah. So, nahalo na natin yung susunod. So, ano pa lang to, ha? Cake pa lang kung pinag-uusapan natin, wala pang icing. Tapos, yung iba, kung maka pag-request ng mga design, di ba? Grabe. Pero ayaw nilang magbayad. So, ang suggestion ko, kung ayaw nyo magbayad ng ganun, kamahal, is punta na lang kayo dun sa ano nyo, local nyo na bake shop. Dun na lang kayo magpagawa ng cake. Kasi, kawawa naman yung ano, yung naggawa ng cake ninyo. Kasi hindi lang niya basta giniluto yung cake. Dinecorate pa niya yung cake. Kung masarap naman yung cake, maganda naman yung cake. Worth it naman magbayad ng ganun, guys. Yung mga ano, hindi naman sa naninira. Maramihan sila kung gumawa ng cake. So, ito, sigurado ka na fresh ginawa yung cake mo. Ginawa nung ma malapit sa date ng ano mo, party mo. Pwede na lang kung na-request mo na gusto mo nang kunin ng mas maaga pa. Okay? So, iniikot ko lang siya. Sinisigurado ko na kinukuha ko yung ilalim kasi kailangan lahat na halo mo. Okay? So, ngayon habang hinahalo ko siya, meron pang dark brown na kung nakukuha. So, ibig sabihin, hindi pa yun yan. Hindi pa nakahalo ng maayos. Balik ako pagka ready na natin tong ilagay sa pan. Okay? See you! Hello guys! We're back! So, ito na siya. Lagay na natin siya sa ating pre-repair na pan kanina. Okay? So, tandaan nyo guys, yung anong tawag dito? Mawawala yung train of thought ko. Yung pan nyo, huwag siya i-grease. Okay? Kailangan kumapit yung ating uh, butter or cake sa sides ng pan natin para umangat siya. 
Ngayon, kung pang business, i-weigh mo. I-weigh mo to, tapos i-weigh mo rin yung laman. Okay? Maganda kung bago nyo to gawin, i-weigh nyo na to para may idea na kayo kung ilan siya. Pero since hindi naman siya pang business, para lang sa ating special na celebration, okay na yan. I-ano na lang natin. Tatansyahin na lang natin. Super, super special talaga ng, ng araw na to. Napakasaya ko. Bukod sa regalo sa akin ng anak ko, isa sa pinakamalapit sa akin din. Abangan nyo guys, magagawa kami ng, um, anong tawag dito, ng homemade na pasta. Abangan nyo yun, kasi okay din yun. Kasama naman natin doon yung daughter ko. Kasi ginagawa nila sa school, para doon sa home economics nila na, na subject, ginagawa nila yun. So, tuturuan niya tayo. Actually, hindi pa ako nakakagawa ng ganun. First time ko palang gagawa. So, matutubo tayo sa kanya. Tapos, gawin natin siyang, ano, spaghetti. 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 <laughs> Ngayon, ano sinasabi ko? Sensya na kayo, guys. Sa galing akong night shift, may konti pa akong powers. Kaya, pwede pa. <laughs> pwede pang gumawa ng cake. So, syempre, ano naman ang cake kung walang icing? So, syempre, gagawa rin tayo ng chocolate icing pagkatapos nito. Isasalang lang natin to sa ating preheated oven. 100. Normally kasi talaga pag baking is 180. Pero ako kasi, ayoko kasi siya ng mainit. Para sa akin, naiinitan ako sa 180. So, ibinaba, ibinaba ba ako siya sa 170 to 160. Gusto ko kasi dahan-dahan siyang maluto. Ayoko nang bigla. Ayoko nang binibigla ko eh. Gusto ko dahan-dahan. So, ikutin lang natin to. Kita nyo yung mga babos. Inak lang natin ng konti lang. Okay. Tapos next. Ikot lang natin para pantay. Okay? Yung iba, ginagawa nila para masigurado na walang space sa loob is nirarun nila yung kanilang knife para masigurado nila na walang bubbles yung loob. Tapos ikot-ikot mo lang siya. Okay? Ganun din sa kabila. Ganyan mo rin siya. Para masigurado mo na nanak mo lahat ng air. Ikot-ikot mo ulit. Okay. So, ito na. Salang na natin to. Napreheat ko na yung oven sa 180. Ano, sorry. 170. Okay. So, yan. Sakto na siya. So, lagay na natin siya sa loob. Tapos, i-bake natin siya for, ano, 20 minutes. Iti-check ko na siya sa 20 minutes. So, tusukan niya lang siya hanggang sa mag-come out siya ng clean. Pag tinusok niya yung cake, clean na siya. Okay? So, balik ako kapag ready na yung ating cake. Gawa naman tayo ng icing. See you! Hello guys! Welcome back! So, ito na. Tapos na yung ating cake. Napalamig na natin siya. So, nilagay ko lang siya sa isang wire brock. Okay? Pinapa-cool down lang natin siya na naka-flip. So, tinanggal ko lang yung pan kanina at saka yung pinaka-papel para tuluyan na siyang lumamig. So, ngayon naman, gagawa tayo ng ating ano, um, icing or frosting. Yung ginagawa ko na frosting is um, Swiss meringue kasi yung anak ko, meron siyang allergy sa, sa eggs. Ang daming butter. 
Hindi nyo kailangan ng ganito karaming butter. Okay? Yung gagawin ko lang kasi na, I mean, na buttercream. Hindi nyo kailangan ng ganito karami na icing. Gagawin, ay, yung gagawin ko kasi na design sa cake is kailangan niya ng maraming icing. Okay? Exciting. Excited na ako. So, ngayon, ang gagawin muna natin is yung egg whites. Okay? So, meron tayo dito ang egg whites and sugar. So, pinapakulo ko lang yung tubig. Dito ko siya gagawin kasi para makita ninyo. So, gagawin natin, lulutuin natin yung egg whites at saka i-dissolve natin yung sugar sa hot water. So, parang double ano siya. Anong tawag? Parang double pan something. Palimuto ko yung tawag. So, pagka mainit na siya, yung ano siya, mararamdam, malalaman mo, room temperature. Yung ano niya. So, magka-gloves ako kasi mas gusto ko na kinakamay ko siya. Kasi para nararamdaman ko yung yung sugar niya kung na-dissolve na. Kaya ang magandang ginagamit dito is ano, confectioner sugar. Ano, not confectioner sugar. Tama ba? Caster sugar. Sorry, not confectioner sugar. Caster sugar. Ang maganda. Kasi nga, mabilis siyang ma-dissolve. Dahil ano siya, malinipis. Maliliit yung granules niya. Unlike yung regular natin na granulated sugar. Medyo mas matagal. So, pero kung wala naman kayong caster sugar, wala kayong makitang caster sugar, okay na rin yung regular nyo na sugar. Basta siguraduhin nyo lang na na-dissolve siya. Kasi ba diba, minsan, pag uh, kumakain tayo ng cake, pag tinikman mo yung icing, nara, naaanam mo pa yung, yung granules ng sugar, di ba? Eh, pangit yan. Hindi maganda sa, sa baking world. Hindi siya tama. So, hinihit ko lang yan. Kapag nag-boil na yung water, balik tayo para pakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. See you! Hello guys! We're back! So, ayan na. Medyo mainit na yung ating tubig. So, make sure lang, guys, na hindi tatama yung ilalim nito dun sa tubig. Okay? Hindi niya matatouch. So, normally, ang ginagawa ko is kinukuha ko to Tapos yan yung pinapang ikot ko. Okay, ginaganyan ko siya. Tapos, maya-maya, itatouch ko na siya para ma-feel natin kung room temperature na siya. Hindi siya dapat super init. So, hindi kayo mapapasa. Normally, ginagawa ko lang ito sa stove kasi mas mabilis doon eh. Kaya lang para makita nyo. Ang hirap kasi kapag ikaw yung cameraman. <laughs> ikaw din yung gumagawa. Ang hirap pag ano, one man show. <laughs> so, yan. Kung meron kayong kasama na magkukuha sa inyo, mas maganda. Kaso kasi ano yun. Ako lang. Yung anak ko nag-homeschool. Kasi nga, di ba, yung lockdown yung school. So, nag-homeschool siya. Pero... Yung next natin na video, yung um, homemade pasta or homemade spaghetti. Tutulungan niya tayong gumawa. Actually, siya yung mas may idea sa ating kung paano siya gawa. So, tuturuan niya tayo. Hopefully, hindi siya mahiya. Okay. So, ganyan lang. Ikot-ikotin mo lang siya. Pero, huwag naman yung grabing ikot na kung saan-saan na napunta yung sugar mo. Yung tama lang na maikot mo lang yung sugar para hindi naman din siya maano sa sa ilalim. Okay. So, makikita mo naman eh. Makikita mo yung sugar. Na nandyan pa siya. Maano maririnig mo habang iniikot mo itong ano mo maririnig mo siya. Tapos meron tayo kasi ano to eh, chocolate na Swiss meringue. So, ito yung pinaka basic na Swiss meringue. Kaya gusto ko to Bukod sa, ano na siya, yung, yung may allergy yung kakain sa egg, is safe ka na. Bukod pa doon, kung anong gusto mong flavor, pwede mo siyang gawin. So, kung bawa, nagawa mo na yung basic ng Swiss meringue. So, gusto mo is, means, ang paborito ko kasi mocha. Yun talaga yung favorite ko na ano, flavor ng cake. So, lalagyan ko lang siya ng flavor ng mocha. Kagaya ngayon, chocolate yung flavor natin. So, lalagyan lang natin siya ng melted chocolate sa dulo. So, napakadali. Sobrang dali. Tapos, isa pa, ano pa to, um, mas stable siya. Lalo na kapag ka may mga design. 
yung gagawin mo. Hindi siya kailangan na ano yung nasa di ba pag yung minsan yung cake pag matagal nang wala sa fridge, na ano na siya. Naluluso na yung icing, ito hindi. Kaya niya mag-hold. Pero syempre pag inilagay mo naman siya sa mainit, sobrang init ng araw katilitan, syempre maaano din yun. Pero mas kaya niyang mag-hold ng matagal kaysa sa buttercream lang. Yung buttercream na icing na sugar and butter lang. Dati yun yung ginagawa kay eh, butter and icing. Yung icing sugar. Madali siya, pero mas gusto ko to. Ito yung mas gusto ko. Mas extra, may extra step, pero mas ano, kung magiging stable naman yung ano mo, is why not, di ba? So, mamaya, papaikutin natin to dito sa ating mixer. Hanggang sa medyo lumamig na siya ng konti. Tapos, dahan-dahan natin i-add yung butter. Actually, yung butter natin kasi malamig. Pero, hindi naman sobrang matigas. Soft na siya. Pero, malamig pa din. Yun yung kailangan natin kasi para pag nilagay natin yung butter yung tutulong para mag-cool down tong ating ginawa na egg whites with sugar. Okay, so nakikita ko na nalusaw na yung sugar. I-ano ko lang to. Okay. Lagay ko lang yung basahan dyan kasi tutulo to eh. So, litayo ko na lang sa dyan. So, medyo malamig pa. Tapos sa ilalim, medyo may nakahawakan pa ako ng sugar. So, ikot mo lang siya ng iikot. Ikot mo lang siya. Yung ano, dati, kung meron kayong hand mixer, pwede nyo na siyang start i-mix. Dati ginagawa ko yun eh. Wala namang nangyari. Okay lang. Na, dito pa lang nagsistart na ako mag-mix. Yung ano na, yung parang medyo na-dissolve na yung ano niya. Yung sugar. So, parang nag-aantay ka na lang na mag-room temp siya. Kasi gusto ko lutuin yung egg whites. Dito sa Australia, may nabibili na egg whites. Just make sure na for baking yung bibili niya na egg whites. Normally, nabibili, uh, meron siya sa Woolies and Coles. Doon kung saan nakalagay yung mga eggs. Doon siya nakalagay. Yung fridge doon. Tapos, yung sa bullies, meron silang egg whites. Pero pang ano lang siya. Yung pang protein shake. Huwag yung bibili niya. Hindi siya pang baking. So, magingat kayo. Tignan yung mabuti. Dapat nakalagay for baking. Okay. So, okay. Room, temp room temperature na siya. Ilipat na natin siya dito. Ayos ko lang yung ating pang beef. Okay. Finally, naipasok na rin siya. I-ano ko lang para makita niya yung ginagawa natin. Okay. Ikot mo na siya dyan kagad. Tapos, ilalagay natin yung ating sugar. May not sugar bottle. Lagay ko lang yung ano dito, yung ating chocolate para mag-melt siya. So, yung chocolate natin is uh, dark chocolate yung nilagay natin. So, yung butter, squeeze mo lang ganyan. Pag tanilagay mo siya. Tapos, isa pa pala, parang magtukurdle to mamaya. Tawa ko lang kung makita yung magtukurdle siya. Kasi normally nagtukurdle, pero minsan hindi naman nagtukurdle. Pero magaganon siya. Kung magkurdle, just keep going. Huwag okay, kayong matakot, normal na mangyari yan. Kasi binago natin yung temperature eh. From, from ano, warm 
ginawa natin siyang bowl. So, magaan na yung butter natin. Pero, babalik ulit yun. Babalik siya sa, ano, sa pagiging icing. <laughs> So, ilagay ko lang lahat tong butter. Tapos, balik ako pagka, ano na. Nata naubos ko na ito lahat. <laughs> See you later, guys. Hello, guys. Welcome back. So, tignan nyo yung icing natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Mag-curder siya. So, nung bago kong ginawa tong Swiss Meran, umiiyak na ako. Kasi nag-curder yung aking, ano, icing. Sabi ko, bakit gano'n? Oh my God, I have to do it again. Siguro mga maraming pens ko siyang inuli. Mga 3, 4, mga 5 times. So imagine 5 times ang dami kong sinayang na, ano, na ingredient. Yung pala, ganyan pala talaga yan. <laughs> e talagang magka-curder siya. Pero, babalik din yan. Kaya kailangan bilisan mo rin yung butter mo. Kasi once na bumalik, Dapat tapos ka na sa butter mo. Tignan nyo, nagbabago na siya. Nagiging frosting na. Yan, nawawala na yung pagiging curdle niya. Dapat na tayo matapos. Ito yung pinaka the best na ano, icing. You should try this kapag gumawa kayo ng cake niyo. Ito yung the best na icing. Kasi pwede mo siyang, ano, pwede mo siyang gawin ng kahit na anong flavor na gusto mo. Kaya gusto mo gusto ko siya. Kasi matutunan mo lang yung basic niya, you're good to go. You can do whatever you want. Okay. Oh. Ganda o, oh, di ba? Sobrang stable ng icing. Tingnan nyo guys. Kung yung normal na butter cream yan, ako, nag-drip na yan dyan. Pero ito, hindi. Sobrang ganda nitong icing na ito. Okay, so, punutin ko lang. Lagyan ko lang siya ng, ano guys, ng vanilla. Para may flavor pa rin yung Papalitan na natin yung ating attachment. Pero pwede rin ito na lang din. Kasi maganda yung isang attachment. Kasi tingnan mo, na-adjust mo pa yung level niya. Kung gusto mo na mataas siya, o gusto mo na mababa siya, pwede. I like this new, uh, this new thing from Sobrang ganda niya. Hindi ko muna ito iuhugasan. Kasi magagamit pa natin ito dun sa isa. Nagyan lang natin ng nagyan natin ng vanilla. So, ito yung basic niya. Okay? Kung gusto mo na vanilla flavor, nagyan mo ng vanilla. Kung ayaw mo, hindi wag. Hindi <laughs> job. Okay, i-ano na lang natin, eyeball lang natin. Yan. So, ano to? Vanilla extra. Tapos, gamitin natin tong isang attachment. Kasi ito, i-scrape niya yung gilid ng bowl. Okay. Tapos, ano natin siya. Para lang mamix yung vanilla. Hmm, bango. Gusto ko pang dagdagan. Konti lang. Kita mo, napakaganda niya. Sobrang smooth. Okay. So, okay na yan. Hindi ko siya scrape eh. Kukumatay yung konti. Kasi baka mahulog sa iya. Pero tignan mo naman. Sobrang ano niya. Kung hindi mo siya galawin, wala, ganyan lang siya. 
Ngayon, kukuha ako ng... Kukunin natin yung isa pang bowl. Maglalagay tayo doon. Gusto ko lang tikman. Ang sarap. Sakto yung tamis. Gato yung icing na gusto ko. Ayoko na masyadong matamis na icing. So, yung chocolate natin na icing is ilalagay lang natin siya sa gitna ng cake. Yung in-between ng cake. So, hindi natin kailangan ng masyadong marami. Kasi iba yung gagawin natin sa labas. Or pwede rin, lagyan din natin yung labas. O sige, lagyan din natin yung labas. So, magtira lang tayo ng konti para sa ano. <laughs> konti lang pala sa decoration. Ayan. Ito na siguro ito. Tapos kapag kayong ano nyo, yung icing nyo, nilagay nyo sa sa fridge. Tapos, ano siya, yung parang naging masyadong, parang naging runny. Best way para ma-revive nyo yun, is ibalik nyo siya sa mixer. Pero ito yung gagamitin nyo itong mga ano na to, bitter. Yan yung gagamitin nyo. Huwag yung spatula. Babalik siya sa dati. Galing. Bilib na bilib ako. <laughs> Transfer ko ito sa isang bowl para lumami. So, ibita na lang sa Pyrex. Pag bibili kayo ng chocolate, guys, na pang baking, yung ano ha, hindi siya sweet. Dapat unsweetened. Kahit na milk chocolate pa yan o oh, anong klaseng chocolate. Dapat unsweetened. Kasi kung sweet, sobrang tatangis yung icing nyo. Hindi siya masala. Kung sweet yung gamit nyo na chocolate, wala kayong makita ang unsweetened. Mmm, yummy. Tawasan nyo yung sugar. Kasi ayaw natin ang masyado maraming sugar. Tayo ko lang tong lumami guys. Tapos balik ako kapag ready na siya. Okay, see you. Okay guys, we're back. So medyo malamig na yung ating ano chocolate. Kumuha lang ako ng konti. So tatantsahin ko kasi hindi hindi ko sure kung lahat to kakailangan nat kakailanganin natin ilagay. Okay? So buksan mo to. Huwag mo siya ng mahina lang. Tapos, lagay mo yung chocolate. So, yung ano niya guys, yung lasa, parang magdidepende sa inyo. Kung ano yung gusto niya na lasa, kung chocolatey ba siya, o hindi. Okay. Scrape ko lang ng konti dun sa sides na ano. Ayan. Kung nga nasa iba pa. Para siguradong mahalo talaga siya lahat. Maganda to kung ano, yung sa Philippines, di ba mainit sa atin? Maganda tong recipe na to. Kasi ano siya, hindi siya malulusa. Kahit na mainit. Kasi naalala ko na yung nasa Philippines, kapag gumagawa ako ng cake, kailangan nasa aircon ako eh. O kaya, ano, kailangan na paraming asuka para hindi malusaw yung cake. Tapos, lalo na pagka umuulan, yun yung pinakamahirap eh, no? Pagka umuulan, ako yun ang problema ng mga baker. Pagka yung may draft yung loob ng bahay nila, tapos umuulan. Grabe. Kahit anong gawin mo, ayaw talagang mag-work ng icing. Okay. 
Lagyan ko pa siya ng konti pa. Konti na lang. Para siyang ano? Para siyang icing din. Para siyang Goldilocks. Yung lasa niya. Kaya nung yung sa Goldilocks ata, parang butter and ano lang siya eh. Butter, chocolate, icing sugar. Parang ganun yung ano nung Goldilocks eh. Kasi more on chocolate side siya. Chocolate and butter side. Next time, gawin natin yung icing na yun. Meron din ako yung recipe na. Gusto ko lang kasi pakita sa inyo itong yung Swiss merang na ano, na recipe kasi sobrang ganda niya. So, yan na guys. Tapos na yung ating icing. Okay na yan. Yung isa, gagamitin natin yan mamaya para dun sa decoration. So, i ayusin ko lang tong cake. Okay? I-decorate ko lang siya. Tapos, mamaya, saba kayo, sabay-sabay natin um, tikman yung ating cake na ginawa. Okay? Tapos, malaman nyo na rin, ano ba yung sinis-celebrate namin today? Bakit napaka-special? Okay? <laughs> See you later, guys! So, kung meron kayo natutunan dito sa video natin na to, pwede kayong mag-subscribe sa ating channel. Tapos, i-click nyo rin yung bell na icon next dun sa subscribe para ma-notify kayo every time na magpo-post tayo ng, ng new video. Okay? So, next, um, stay tuned din kasi gagawa tayo ng homemade na pasta. And if you like this, don't forget to hit that like button and show me your, ano, give me your... Give us any comments kung meron kayong nakita na dapat na mas ginawa natin para mas okay siya. Or, anong tawag dito? Or kung ginawa niyo yung recipe, tapos ano siya, okay siya, yung ganun. Kahit na anong klaseng design, it doesn't matter. Send nyo sa akin. Tag nyo ako sa Instagram. A-S-H-J-U-D-G-E. Diyan sa screen nyo, lalabas. At ganun din sa Facebook. Itag niya rin ako para makita ka. I'm so excited. Exciting makita yung gawa ninyong lahat. Okay? See you next time, guys. Love, love. Love one another. See you. Bye.